my dear students and parents this is daniel and welcome back to vision neat 2024 examination related as supreme court la nariya cases over and all vandukite irukke adula oru mukhyamana case innikku vandirukke guys enna solla kedinga kitta thatta oru aindu maanavargal seidhu indha case abbinga or file panirukanga and idhila avanga ketrukkira miga mukhyamana rendu vishayangal enna abbingiradha indha video la paakaporam indha video full ah paarenga adha same time indha video ungalku pidichirundhuchu useful ah irukku appo nenachinga appo varakama video va like pannunga so that is a new case in supreme court for re-evaluation of all the OMR sheets. India full are going to be all the OMR sheets that you have to do re-evaluate. So, you have to file this case. This case is July 8th. This case is the first thing that you have to do. And again, re-examination of the OMR sheets that you have to do is one of the OMR sheets that you have to do. If you have to do one of the OMR sheets that you have to do, if you have to do one of the OMR sheets that you have to do, you have to do one of the OMR sheets that you have to do. ரெண்டு தரப்புலேயும் அவங்கவுங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நியாயமான கருத்துகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ரீஎக்ஸாமினேஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் தான் இந்த கேஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைல் பண்ணிருக்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஒரு வேலை திரும்ப நீங்கள் ரீஎக்ஸாமினேஷன் வச்சிங்க அப்படின்னா அது எல்லா மாணவர்களுடைய அந்த கஷ்டப்பட்டு படித்த அந்த விஷயத்தை திரும்பவும் பாதிக்கும் அண்ட் அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸையும் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய அப்டேட்டார் So, in the latest development pertaining to the NEET UG 2024 controversy, a writ petition has been filed stating that cancellation of this examination will be an arbitrary decision and will violate their fundamental rights. That's what I'm saying. They will be able to say that 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 சில டேரக்ஷன்ஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க நான் டேரெக்டாக அந்த இதுக்கு போய் இந்த ஆர்டிக்கலினுடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் லைவ் லால் வெப்சைட்டில் தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் த பட்டிஷன் ஹாஸ் பின் ஜாயிண்ட்லி ஃபைல்டு பை ஃபைவ் கேண்டிடேட்ஸ் சொல்லியிருக்கா த அலிகேட் கேன்சலேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அட் த ஸ்டேஜ் வில் ஹவ் சீரியஸ் ரிப்பர்கஷன்ஸ் ஆன் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் தரோலி ஒர்க் த ஹார்ட் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் கஷ்டப்பட்டு படித்த எல்லா மாணவர்களுக்குமே இது ஒரு கடினமான சூழ்நிலையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க த பட்டிஷனர்ஸ் propose to suggest that in view of the rank inflation this year which is clear from the chart below it is advisable to have re-evaluation of the scores rather than having a re-need for all the candidates in the rank inflation vandu irukiradunala re-evaluation varudhu abbingiradhu nalada irukku re-examination abbingiradhu vendiyadilla abbingiradhu avangalude plea and idu po parunga there may be an apprehension of some tampering with respect to these 24000 kittadatta actually enna இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு டெட்லைன் வச்சுருந்தாங்கல்ல நீட் எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்குரிய டெட்லைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு அப்புறம் இருபத்தி நாலாயிரம் மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணதாக இந்த பிளீல சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் மாணவர்களுடைய ஓஎம்ஆர் ஷீட்டையும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா யார் அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் எதற்காக அந்த ரெண்டாவது வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டதுன்னு தெரியல சொல்லி சொல்கிறாங்க யூஸ்வலாகவே எல்லா எக்ஸாமினேஷனுக்குமே தேர் வில் பி அன் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பீரியட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதை மாதிரி தான் இது வந்துச்சு அப்படின்றது நம்மளுடைய பார்வையாக இருக்குது ஸோ ஆனால் அதில் கேஸில் அவங்க ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த இருபத்தி நாலாயிரம் மாணவர்களையும் அதாவது கடைசியாக எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ண இல்லை அப்ளை பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் எழுத வந்த இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் யார் யாராக அவங்களுடைய ஓஎம்ஆர் என்ன அப்படிங்கிறது ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை தனியாக ஸ்பெஷலாக ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்குற இன்னொரு முக்கியமான பிள்ளையார் இஷ்யூ அண்ட் அப்ராப்ரியட் ரிட் ரெண்டு விஷயம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒன்று என்ன என்டிஏக்கு வந்து ஒரு ரெட் பெட்டிஷன் கொடுங்க நாட் டு பாஸ்ட் எனி ஆர்டர் அமௌண்டிங் டு கேன்சலேஷன் ஆஃப் நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஆர்டரும் என்டிஏ கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ளீ கொடுத்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இஷ்யூ அப்ராப்ரியேட் ரிட் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆர் டேரக்ஷன் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ரிட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு என்டிஏ டேரக்டிங் என்டிஏ நாட் டு பாஸ் அண்ட் ஆர்டர் with respect to revaluation uh, sorry nta to pass an order with respect to revaluation of oma sheets of all the candidates to ensure transparency of the examination process and in order to address the concerns regarding alleged tampering and rank inflation soaring rise in the number of toppers 67 numbers vandirukranga abdingirado konja sandhegathukuriyada irukku nu solli indha manav case file panirukranga so indha case me vandu pathina varigira ஜூலை எட்டாம் தேதி தான் நமக்கு வந்து ஹியரிங் வருது த சுப்ரீம் கோர்ட் வில் கன்சிடர் த கேசஸ் ரிலேட்டட் டு நீட் யூஜி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆன் ஜூலை எயிட் இன்றைக்கி இந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வருகிற எட்டாம் தேதி தான் இந்த கேஸாக இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த நிறைய கேசஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே
டு டேரக்ட் என்எம் எம்எம்சி வந்து கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ எம்சிசி கேன் ஸ்டார்ட் த கவுன்சிலிங் ஃப்ரம் ஜூலை சிக்ஸ்த் இதுதான் என்டிஏ தரப்பில் இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்த இது இது சுப்ரீம் கோர்ட்டுமே கவுன்சிலிங் இது வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணலை அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயத்தையும் பார்க்குறோம் இந்த ஐந்து மாணவர்களுக்கு பா இது பண்ணியே இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்பதாக இன்னொரு ரெண்டு மாணவர்களும் ரெண்டு கேசஸும் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் ரீ நீட் எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ணணும் இனிமேல் அந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் திரும்ப ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைல் பண்ணுறாங்க எப்படி ரீ எக்ஸாம் வேணும்னு சொல்லி மாணவர்கள் போராடுறாங்களோ இல்லை எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி ரீ நீட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்களும் இப்போ கேசஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைல் பண்ண போகிறாங்க ஃபைல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து இது எல்லாத்தையும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் டிசைட் பண்ண போது இந்த வருஷம் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஒரு பிளாக் இயர் அப்படின்னே சொல்லி சொல்லலாம் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பல்வேறு புலர்படிகள் எஸ்பெஷலி நீட் எக்ஸாமினேஷனில் பல்வேறு புலர்படிகள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு நிறைய அலிகேஷன்ஸ் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு நல்ல நீதியான நேர்மையான தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்